بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ناؤ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ آر نیکسٹ ایکسرسائز وٹ از ایکسرسائز ٹو پوائنٹ فائیو ریلیٹڈ ٹو یور چیپٹر ٹو اینڈ ان دس لیکچر آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس آل کوشچن ریلیٹڈ ٹو یور اسمارٹ سلیبس ایکسرسائز ٹو پوائنٹ فائیو سو لیٹ سی کون کون سے کوشچن انہوں نے ایڈ کیے ہیں آپ کے اسمارٹ سلیبس میں یہ شارٹ ایکسرسائز ہے ٹو پوائنٹ فور ہم نے کافی تفصیلی پڑھی تھی اگر آپ کو یاد ہو ایکچولی اسی کی اب ایکسٹینشن کہہ لیں کوشچن نمبر ون اور فور دو ہی کوشچن ہے جی اس میں جو آپ نے کرنے ہیں الانگ ود دیز ٹو کوشچن میں تھوڑی سی تھیوری آپ کو کروا دوں گا تاکہ اگر آبجیکٹیو یاد ہے یا آگے ہی کیا کہ ٹیسٹ سے ریلیٹڈ ہو تو آپ کے لیے پرابلم نہ ہو میری ان اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے ٹو پوائنٹ فور نہیں دیکھی ہے میں یوٹیوب پر سے بات کر رہا ہوں تو کائنڈلی وہ بعد میں ضرور پہلے دیکھ لیں اور پھر یہ والی ایکسرسائز دیکھیں گے تو ان کے لیے بہت آسانی ہوگی اس میں تھارولی میں نے اس کی بیس بنائی ہوئی ہے سو لیٹ اسٹارٹ ود سم بیسک تھیوری اوکے جی اس میں ہم ٹو سیٹس کے متعلق بات کریں گے لنک بٹوین دا سیٹ تھیوری اینڈ لاجک ٹو سیٹس کیا ہیں ابھی اس پہ ہم بات کرتے ہیں پیج نمبر ففٹی فائیو آپ کے بک میں وہاں پہ یہ انفارمیشن مل جائے گی جب بھی میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں لاجیکل پروپوزیشن پی کیو ایٹسیٹرا اور فارمولا ایکسپریس ان ٹرمس آف سم ویریبل لاجیکل پروپوزیشن لاجیکل یہ ہم نے پچھلی ایکسرسائز میں تھارولی یہ تھیوری پڑھی تھی کہتے یہ جو پروپوزیشن پی کیو آر ایٹسیٹرا ہے ये हम सम ए, किसी वेरिएबल से भी हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं फॉर सिंप्लिसिटी वी मे अज्यूम दैट हम क्या कहते हैं कि हम इसको सिंगल वेरिएबल के लिहाज से हम इसको एक्सप्रेस कह रहे हैं मीन पी है ना पी ऑफ एक्स को हम क्या कह रहे हैं सिंपल पी कह रहे हैं वेर ऑल एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ अ रियल नंबर तो वो कह रहे हैं सिंप्लिसिटी हम क्या कहते हैं इसको सिंगल वेरिएबल एक्स से रिप्रेजेंट uh, करते हैं ویئر ایکس جو ہے وہ ریئل ویریبل ہوگا مین ایکس بلانگس ٹو آر ہوگا مین پی آف ایکس کی جگہ وہ پی کی بات کر رہا ہے آل دوز ویلیوز آف ایکس وچ میک دا فارمولا پی آف ایکس ٹو فارم اے سیٹ سے پی کہ وہ تمام ویلیوز جو پی آف ایکس کو ٹرو کر رہی ہوں اس کو ہم کیپٹل پی سے ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں کریں گے اسی طرح دا پی از دا ٹو سیٹ آف اسمال پی اینڈ کیو از دا ٹو سیٹ آف اسمال کیو کیپٹل پی ہے تو اسمال پی ٹو سیٹ کے لیے لکھیں گے کیپٹل کیو ہے تو اسمال کیو لکھیں گے ہم ٹروتھ سیٹ کے لیے دیکھیں کوئی پرابلم وی کین ایکسٹینڈ دس نوٹیشن اینڈ اپلائی ان ٹو ادر کیسز آگے آپ کو کچھ کیسز ہیں وہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس پوری سلائڈ میں صرف ایک چیز ذہن میں رکھی ہے جو میں کچھ شارٹ بتا رہا ہوں کیپٹل پی ہے تو اس کو اسمال پی ہے کیو ہے تو ٹو سیٹ میں اس کو اسمال کیو آر ہوگا کیپٹل آر ہے تو اس کو سمال آر میں ہم لکھ لیں گے ٹو سیٹ کی فارم میں یہ چیز اس نے اس پوری سلائڈ میں بتائی ہے دیکھیں جی یہاں تک اوکے ہے تو پھر آگے چلتے ہیں اوکے جی اوکے نیکس دیکھتے ہیں بیٹا نیکسٹ بیٹا اگر ہم دیکھ رہے ہیں ٹو سیٹ آف نگیشن آف پی یاد ہے ٹو پوائنٹ فور میں ہم یہ ساری تفصیل پڑھ چکے ہیں نگیشن آف پی کا ٹو سیٹ کیا ہے پی نمبر ففٹی فائیو پہ یہ آپ کو انفارمیشن مل جائے گی ٹو سیٹس آف نگیشن آف پی ول ایویڈنٹلی کنسسٹ آف دوز ویلیوز آف دا ویریبل فور وچ پی آف ایکس از فال مین دے ول بی ممبرز آف پی ڈیش دا کمپلیمنٹ آف پی نگیشن آف پی وہ کہہ رہا ہے کیا ہوتا ہے کہ پی اس میں فال ہے نگیشن کا مطلب کوئی یاد ہوگا نے الٹ کہا تھا اگر ٹرو ہے تو اس کو ریورس کر کے فالس کہہ لیں گے اگر فالس ہے تو ہم کیا کہتے ہیں شروع ہے تو اس میں وہ بات یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اگر پی کا کمپلیمنٹ دیا ہے تو اس کا ٹرو سیٹ کیسے لکھیں گے پی کمپلیمنٹ کو ہم لکھتے ہیں نگیشن آف پی کمپلیمنٹ نگیشن میں آ جائے گا کیپٹل پی اسمال پی میں ہو جائے گا کنورٹ تو پی ڈیش جو آ جائے گا نگیشن آف پی کہلائے گا دیکھیں یہاں تک ہو کے چلیں آگے نیکسٹ دیکھیں پی اور کیو یہ یاد ہے ہم نے پھر ٹو پوائنٹ فور کا بار بار والا دے رہا ہوں وہاں پہ ہم نے بہت ساری یہ چیزیں سیکھی تھیں پی اور کیو کو جب ٹو سیٹ لکھتے ہیں تو وہ کیا ہے پی اور کیو از اکول ٹو پی ایف ایکس اور کیو ایف ایکس کنسسٹ آف دوز ویلیوز آف دا ویریبل ان وچ پی اور ایکس از ٹرو اور کیو ایف ایکس آلسو ٹرو اور بوتھ پی اور ایف ایکس ٹرو اس میں دونوں سنگل ٹرو ہو سکتا ہے پی کیو یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں اب اس کا آپ نے کیا کہنا ہے ٹو سیٹ آف پی کیو جو آپ نے یہ یاد کرنا ہے یہ آبجیکٹو میں بھی آ سکتا ہے پی کیو کا ہے یونین ہے اور کا میننگ یونین ہے سمال پی کیپٹل پی میں 
और जो है ये U में हो जाएगा Q Q में है तो क्या है ये ट्रुथ सेट इसका क्या आ जाएगा X इज दैट X P ऑफ X इज ट्रू और Q ऑफ X इज ट्रू तो ये आपने लास्ट लाइन जरूर याद करनी है ट्रुथ सेट ऑफ P और Q ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये टेबल जरूर याद कीजिएगा मैंने कहा ना एक्स एक्स के क्वेश्चन तो दो ही हैं जो आपके स्मार्ट सिलेबस में बट ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है यहाँ से बहुत सारे वो ऑब्जेक्टिव निकाल सकता है जिससे मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे वन बाय वन करके ओके जी तो इसमें हमने P यूनियन Q की ट्रुथ सेट है वो सीखा है नेक्स्ट बेटा देखते हैं आपके पास P एंड Q P एंड Q टू सेट ऑफ P एंड Q विल बी P ऑफ X एंड Q फिर Q ऑफ X विल कंसिस्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स व्हिच बोथ P ऑफ X Q X आर ट्रू मीन आपके पास पे 55 पे है देयरफॉर टू सेट ऑफ P एंड Q विल बी P और Q का टू सेट क्या आ जाएगा X साइड दैट X P ऑफ X इज ट्रू एंड Q ऑफ X इज वहां पे और था यहां पे एंड का वर्ड यूज किया है ठीक है इंटरसेक्शन आ जाएगा एंड के लिए फोर्थ हम बात कर रहे हैं इम्प्लीकेशन की पी इम्प्लाइज क्यू याद है ये सारा टेबल हमने बनाने के तरीके भी आपको सिंपल फॉर्म में टू पॉइंट फोर में आपको बताए थे ये वही चीजें ये टू सेट में कन्वर्ट करके वो बता रहा है देखिए ये टू सेट है मैं फिर कह रहा हूँ काम वही है जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं जस्ट हम क्या करने जा रहे हैं इसको टू सेट में कन्वर्ट करते जा रहे हैं या टू सेट की फॉर्म में इसको देखते जा रहे हैं अच्छा जी पी इम्प्लाइज क्यू का मतलब वही नू दैट पी इम्प्लाइज क्यू इज इक्वल टू दिस ये क्या होगा नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू देर फॉर टू सेट ऑफ पी क्यू विल बी देखें नेगेशन का क्या आ जाएगा ये पी डैश होता है नेगेशन का मतलब क्या होता है पी डैश और क्यू uh, का मतलब क्या आ जाएगा कैपिटल क्यू ठीक है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फिर आपके पास बाय कंडीशनल आ जाता है मैं फिर कहूंगा टू पॉइंट फोर में बेटा हमने ये चीजें तफसी की हुई है बाय कंडीशनल का मतलब है ये इफ एंड ओनली इफ की अगर आपको याद हो फ्रंट में जा रहा है और वापसी भी उसकी हो रही है वी नो दैट पी इम्प्लाइज बाई कंडीशनल मीन दैट पी एंड क्यू आर सेमेटेनियसली ट्रू और फॉल्स इसका मतलब क्या है कि ये जो पी और क्यू है ये सेमेटेनियसली ट्रू भी हो सकते हैं या ये दोनों क्या हो सकते हैं फॉल्स भी हो सकते हैं देखें ये पॉइंट समझ आ रहा है चले अच्छा इसका मतलब है देर फोर इन दिस केस टू सेट ऑफ पी एंड क्यू विल बी द सेम मीन इस सूरत में क्या होगा जब ये पी इम्प्लाइज क्यू क्यू इम्प्लाइज की बाय कंडीशनल में तो कैपिटल पी जो है वो क्यू के इक्वल होगा ये भी ऑब्जेक्टिव वो पूछ सकता है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दो नोट आपको बताने जा रहा हूँ नोट नंबर वन है एविडेंटली ट्रू सेट ऑफ टेटोलॉजी इज द रेलिवेंट यूनिवर्सल सेट यानी कि टेटोलॉजी का ट्रू सेट जो होगा वो यूनिवर्सल सेट होता है और टू सेट ऑफ एबसिटिटी क्या क्या है ये एम सेट होता है तो ये दो लाइन है दो ऑब्जेक्टिव है बहुत इंपॉर्टेंट है आई रिपीट टेटोलॉजी का जब टू सेट लेंगे तो यूनिवर्सल सेट है और एबसिटिटी का टू सेट लेंगे तो वो एम सेट कहलाएगा ये लास्ट टू लाइन भी ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर कीजिएगा देखें जी पहले यहां तक अगर ओके है तो फिर हम आगे चल ठीक है बेटा चले आगे जी नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या आ रहा है कन्वर्जन है कन्वर्जन मीन कन्वर्ट द गिवन थ्योरम टू द लॉजिक ये थ्योरम दिया हुआ है कहता है इसको लॉजिक के फॉर्म में करें ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है तो कंप्लीमेंट का मतलब अभी हमने क्या पढ़ा था पीछे थ्योरी में इसको नेगेशन बोलते हैं यूनियन में क्या आ जाएगा और तो ए की जगह हम क्या लिखेंगे पी बी की जगह क्या लिखेंगे क्यू तो इसका जब क्रॉस बॉन्डिंग फॉर्मूला फॉर लॉजिक एस क्या होगा कंप्लीमेंट का मतलब नेगेशन ए का मतलब पी यूनियन का मतलब और बी का मतलब क्यू याद आप ये देखें लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ और इसी तरह ए कंप्लीमेंट है तो इसका मतलब नगेशन ऑफ पी एंड बी कंप्लीमेंट है तो नगेशन ऑफ क्यू देखें यहाँ तक अगर बात ओके okay है तो फिर आगे चलते हैं एक्चुअली ये चीज हमने आगे एक्सरसाइज में भी यूज करनी है कि आपको ये फॉर्म दी होगी आपने लॉजिकल फॉर्म में लिखना है और बाकी टेबल वही काम जो हम 2.4 में करते जा रहे हैं करते रहे हैं हम वही काम इसमें भी करेंगे देखें ये पॉइंट यहाँ तक ओके okay. चले आगे चलते हैं
आपको मैंने टू पॉइंट फोर में एक सिंपल वे बताया था टेबल याद रखने का मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ मैं फिर कह रहा हूँ जिन स्टूडेंट्स ने टू पॉइंट फोर नहीं देखी पहले उसको जरूर देख लीजिएगा उनके लिए टू पॉइंट फाइव फिंगर टिप्स हो जाएगी कंजंक्शन मीन ये एंड है इसमें क्या होता था कि अगर पहला ट्रू है सेकेंड ट्रू है तो आंसर ट्रू होता था दूसरा हमने पढ़ा था डिस्टंक्शन मीन और है इसमें यह कि अगर फर्स्ट फॉल्स है सेकेंड फॉल है तो योर आंसर शुड भी इक्वल टू फॉल्स आएगा थर्ड वन थी कंडीशनल मीन एम्प्लाईज की इम्प्लीकेशन की बात कर रहे हैं टू प्लस फॉल्स होगा तो आंसर फॉल्स और इन दोनों को मिला के हमने ये बनाया था देखो टू और फॉल्स है तो टू और फॉल्स है इज इक्वल टू फॉल्स इसी तरह हम बात कर रहे हैं बाई कंडीशनल दो ट्रू होंगे दो ट्रू है तो आंसर टू है दो फॉल्स है तो आंसर फॉल्स है ऊपर से ये वाला पकड़ा है नीचे से ये वाला पकड़ा है एरो में दे रहा हूँ तो अगर इस तरीके से मैंने टू पॉइंट फोर में बताया था आप याद कर लेते हैं टेबल तो आपको रटा छटा लगाने की जरूरत नहीं है आपके अगर 2.4 से या 2.5 में लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप विद दी हेल्प ऑफ दिस मैप उसको क्लियरली आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं ठीक है जी देखें यहाँ तक कोई कंडीशन कंफ्यूजन श्योर है चले आगे चले जी आगे देखते हैं ओके okay, जी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन ना दो क्वेश्चन थे थ्योरी हमने इसकी देख ली है पहला क्वेश्चन है यू हैव टू कन्वर्ट द फॉलोइंग थ्योरम टू द लॉजिकल फॉर्म थ्योरम आएगा सारी बार एक ही बात कर रहे हैं बाय कंस्ट्रक्टिंग ट्रूथ स्टेबल कहते हैं एक तो लॉजिकल फॉर्म में लिखो फिर इसका ट्रूथ स्टेबल भी बताओ ये अगर ऐसे इसमें से निकाल दें ज़्यादा बेहतर है खैर तो ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं एक्चुअली ये डी मॉर्गन लॉ भी बड़ा था ना ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट याद है पिछले एक साइज में अच्छा खैर सबसे पहले इसको कहता है लॉजिकल फॉर्म में इस थ्योरम को क्या कह रहे हैं लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं लॉजिकल फॉर्म क्या आ जाएगी द क्रॉसपॉन्डिंग लॉजिकल फॉर्म इज देखो कंप्लीमेंट है तो नेगेशन है ए की जगह पी आ जाएगा इंटरसेक्शन है एंड है बी की जगह क्यू राइट साइड पे देखें तो ए का कंप्लीमेंट है तो नेगेशन ऑफ पी यूनियन है तो और बी की जगह नेगेशन ऑफ क्यू आर है देखो ये बात समझ आ रही है आगे चल इसका टेबल बनाते हैं फिर मैं वही बात कह रहा हूँ टेबल का वही काम दो हाइपोथिस हैं जी एक पी और क्यू है पी हम कैसे लिखते थे दो ट्रू दो फॉल और क्यू कैसे लिखते थे एक ट्रू एक फॉल एक ट्रू एक फॉल ये दो दो का कम्बिनेशन लेते थे और ये सिंगल का है तो ये ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल आ रहा है पहले देखें ये दो पॉइंट ओके हैं श्योर है चले आगे अच्छा अब हमने क्या करना है ये लेफ्ट और राइट साइड इक्वल करनी है तो पहले मैं ये बैकेट सॉल्व कर रहा हूँ लेफ्ट एंड साइड में पी एंड क्यू निकालते हैं एंड का मतलब क्या है जी एंड का मतलब है ये हमें पी एंड क्यू निकालना ये टेबल मैं रफली आपको बना के दे रहा हूँ मैंने कहा था इसको आप शुरू में याद कर लीजिएगा बना लीजिएगा इनशाला मुश्किल नहीं होगी एंड है कंजंक्शन ये एरो पे देखिएगा तो कंजंक्शन ये कहता है कि अगर फर्स्ट वन ट्रू है सेकंड वन ट्रू है तो आंसर ट्रू है अदरवाइज आंसर क्या होगा फॉल्स होगा तो आप देखें मैंने कलर लैंग्वेज यूज की हुई है इन दोनों में बात कर रहे हैं पी भी ट्रू है क्यू भी ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा अदरवाइज सारे आंसर क्या आ जाएंगे फॉल्स आ जाएंगे तो यहाँ पे बेटा मैंने ये कंडीशन लगाई है अगर फर्स्ट वन ट्रू है सेकेंड वन ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा अदरवाइज आंसर क्या होगा फॉल्स होगा देखो ये बात समझ आ रही है कलर लैंग्वेज मैंने यूज की है अब मसला ये है अच्छा अब मसला ये आ रहा है इसके नेगेशन चाहिए नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू और नेगेशन में क्या होता था याद है जी टू पॉइंट फोर में बिल्कुल ओ, हम रिवर्स कर लेते हैं ट्रू है तो फॉल्स कर देंगे फॉल्स है तो आप ट्रू कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा नेगेशन पी एंड क्यू तो ये ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा फॉल है तो ट्रू है फॉल्स है तो ट्रू है फॉल्स है तो ट्रू है रिवर्स कर देंगे इसको अब बेटा क्या करेंगे ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट एंड साइड जैसे ही आ गई आप राइट एंड साइड को सॉल्व करते हैं राइट एंड साइड में हमें नेगेशन पी और नेगेशन क्यू चाहिए पहले नेगेशन पी निकालते हैं पी का रिवर्स कर लेते हैं पी ये है जी ट्रू है ये इस कॉलम को यूज कर रहा हूँ ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा ट्रू है तो फॉल्स है फॉल्स है तो ट्रू है यानी कि इसका रिवर्स कर दिया है अब नेगेशन और क्यू भी निकाल लेते हैं और वो क्या है जी क्यू का रिवर्स ये ट्रू है फॉल्स हो जाएगा ये फॉल्स ट्रू हो जाएगा ये ट्रू फॉल्स और ये फॉल्स ट्रू तो ये देख लें जी नेगेशन ऑफ क्यू आपके सामने है देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन अब बेटा रह गया इनका और और मीन ये ऊपर देखें तो डिसजंक्शन है नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू मीन डिसजंक्शन है डिसजंक्शन ये कहता है कि जी अगर फर्स्ट फॉल है सेकंड फॉल है तो आंसर फॉल है अदरवाइज आंसर ट्रू है कलर लैंग्वेज मैंने यूज की हुई है तो अगर आप देखें तो ये फर्स्ट फॉल है सेकेंड फॉल है तो आंसर फॉल है अदरवाइज आंसर क्या आएगा ट्रू आएगा सो आर लास्ट आंसर इज एफ टी टी टू टू एंड ट्रू 
तो अगर आप गौर करें तो लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ गई लेफ्ट साइड क्या थी नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन की और राइट साइड क्या थी और अगर आप देखें ये दोनों कॉलम सेम आ रहे बट इसको एंडिंग अच्छी कीजिएगा एंडिंग में अब देखें मैं कॉलम जो यूज किए हैं वो देख रहा हूँ ये टोटल सेवन कॉलम इसमें मैंने किए हैं आपने ये बता देना है देखें लेफ्ट एंड साइड आपकी कॉलम फोर था और राइट एंड साइड कॉलम सेवन है तो आप कह सकते हैं कंपेरिजन ऑफ द एंट्रीज ऑफ द कॉलम फोर एंड सेवन इट इज सफिशियंट टू एस्टेब्लिश दैट लेफ्ट एंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड देखें यहां तक कोई कंफ्यूजन ओके जी तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर फोर सिमिलरली एक और क्वेश्चन है जल्दी से हम इसको भी डिस्कस करते हैं ताकि ये टॉपिक वाइंड अप करें जी और जो नेक्स्ट आपके पास आ रहा है आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर क्या है फोर so let's start question 4 and this you have again you have to convert the following theorem to the logical form proof done by constructing the truth table sabse pehle aapne isko logical form mein karna hai fir aapne kya karna hai iska truth table banana hai to logical form karte hain ye ki jagah p aa jayega b ki jagah q aa jayega c ki jagah r bataya tha na we two set jab theory bata raha tha union hai to or aa raha hai intersection hai to and hai इसी तरह ए की जगह पी यूनियन की जगह और बी की जगह क्यू एंड है तो इंटरसेक्शन की जगह एंड आ जाएगा ए की जगह पी यूनियन की जगह और और सी की जगह आर तो सबसे पहले तो लॉजिकल फॉर्म मैं फिर कह रहा हूँ बास्ट टाइम सिर्फ इतना क्वेश्चन कहता है आई यू हैव टू कन्वर्ट द फॉलोइंग थ्योरम टू द लॉजिकल फॉर्म तो यहाँ तक खत्म कर देना आगे वो ये कह रहा है एंड प्रूव दैम बाय कंस्ट्रक्टिंग ट्रुथ स्टेबल इसको ट्रुथ स्टेबल से प्रूव भी करो तो बेटा तीन हाइपोथिस आ गए इसमें मसला ये पहले जितने भी क्वेश्चन किए थे दो हाइपोथिस थे पी क्यू अब तीन हो गए मीन ए बी सी है आपको याद है पी और क्यू का टेबल कैसे बिल्ड करते थे डबल डबल और फिर सिंगल सिंगल बट इसमें तीन वेरिएबल है तो इसकी स्टार्टिंग जरा देर में रखिएगा इसमें फोर ट्रूज हैं और फोर फॉल्स हैं क्यू में क्या होगा हाफ कर दें इसका फोर ट्रू है मीन दो ट्रू है दो फॉल दो ट्रू है दो फॉल और फिर आर में क्या होगा जो हम पहले भी कहते रहे शाबाश एक ट्रू एक फॉल एक ट्रू एक फॉल तो अगर आप कम्बिनेशन चेक करें ये फोर है इसका हाफ करेंगे टू आ रहा है टू के बाद वन का कम्बिनेशन है तो सबसे पहले तो आपने हाइपोथेसिस प्रेजेंट कर दी है पी क्यू आर से रिलेटेड ये थोड़ा सा लेंथी बन रहा है लेकिन मुश्किल नहीं है रूल्स आपके वही हैं जो आप 2.54 से पढ़ते आ रहे हैं सो so, हम लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल करना चाह रहे हैं फर्स्ट वी हैव टू फाइंड क्यू एंड आर क्यू एंड आर का मतलब है हमें आर एंड का भी पता होना चाहिए एंड का मतलब है ये कंजंक्शन की बात कर रहा है कंजंक्शन में दो ट्रू है तो आंसर ट्रू है अदरवाइज आंसर क्या होता था फॉल होता था तो मैंने कल लैंग्वेज यूज की है कॉलम में भी तो अगर आप देखें फर्स्ट वन ट्रू है सेकेंड वन ट्रू है योर आंसर इज ट्रू ये दो ट्रू थे ट्रू है अदरवाइज सारे आंसर क्या हो जाएंगे फॉल्स हो जाएंगे देखें ये वाला पॉइंट ओके हो रहा है श्योर है अब लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट करते हैं इसका पी के साथ और लेना पी मैंने दोबारा लिख लिया फॉर सेफ साइड अक्सर की बुक वाले या बुक वाले नहीं लिख रहा मैं एक तरतीब बनाता हूँ पी के बाद क्यू एंड आर को भी मैंने दोबारा लिख लिया ये मैंने दो कॉलम रिपीट किए हैं एक्चुअली इन दोनों के दरमियान हमें क्या चाहिए डिजंक्शन चाहिए यूनियन जैसे बोल रहे हैं डिजंक्शन और डिजंक्शन क्या है कि अगर दो फॉल ये देखो ये कर्सर दो फॉल हैं तो आंसर फॉल होगा अदरवाइज आंसर टू होगा तो लास्ट थ्री में अगर देखें फर्स्ट भी फॉल है सेकेंड भी फॉल है तो ये तीनों फॉल हो जाएंगे बाकी आपके पास आंसर क्या आ रहा है टू के एक बार आ रहा है देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं एक्चुअली ये लेफ्ट हैंड साइड होगी राइट हैंड साइड के लिए हमें पी और क्यू निकालना है अच्छा पी दोबारा मैं लिख रहा हूँ फॉर सेफ साइड क्यू मैं दोबारा लिख रहा हूँ ये वही दो कॉलम ले रहे हैं और इनके दरमियान और का मतलब क्या है डिजंक्शन निकालना चाह रहे हैं डिजंक्शन में रूल क्या पड़ा था अगर फर्स्ट वन फॉल्स है सेकेंड वन फॉल्स है तो आंसर फॉल्स है तो लास्ट टू सिर्फ ऐसे हैं जो दोनों फॉल्स है इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा अदरवाइज आंसर टू आ जाएगा पी और क्यू की बात कर रहे हैं देखें यहाँ तक कोई मसला नेक्स्ट क्या करेंगे शाह बताए जी बिल्कुल P और R करेंगे दोबारा मैं P लिख रहा हूँ दोबारा मैं R लिख रहा हूँ ब्लू कलर यूज किया और इसमें रूल फिर वही लगेगा कि अगर फर्स्ट फॉल्स है सेकेंड फॉल्स है तो आंसर फॉल्स होगा अदरवाइज आंसर क्या होगा ट्रू होगा तो आप देखेंगे मैंने कलर लैंग्वेज यूज की है ये दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स है ऑल अदर बिकम्स ट्रू वो ट्रू ही रहेंगे अब इन दोनों को कंबाइन करना चाह रहा हूँ राइट हैंड साइड में इंटरसेक्शन के लिए तो P और Q एंड P और R मैंने अगेन दो कॉलम एक्स्ट्रा कर दी इनकी कलर लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ और का मतलब फिर सॉरी एंड है एंड का मतलब आपके पास क्या है दो ट्रू है तो आंसर ट्रू है अदरवाइज आंसर फॉल्स है तो फर्स्ट फाइव में देखें तो दो ट्रू है तो आंसर ट्रू आ जाएगा और आंसर फॉल्स आ जाएगा अगेन इसकी एंडिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है जो एक्स्
या जो रिपीट भी है एक दफ़ा यूज ही उसका नाम मैं रख रहा हूँ तो मैंने कुछ कॉलम के नाम रखे हैं अगर आप या गौर करें तो लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट कर रहा था कोई एन फाइव को राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट कर रहा था कोई एन एट को सो यू बाई कंपेरिजन द एंट्रीज ऑफ द फाइव एंड एट इज ए सफिशेंट टू स्टेब्लिश दैट द रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड तो ये थे बेटा इसके दो क्वेश्चन मैंने कोशिश किया लॉन्ग विथ थ्योरी आपको करवाने की काइंडली इसको बहुत अच्छा प्रिपेयर किएगा इन उम्मीद है कि इसमें आपके अच्छे मार्क्स आ लेंगे ठीक है जी अभी तक के लिए इतना ही इनशाला जिंदगी रही तो नेक्स्ट आपसे 2.6 में मुलाकात हो ओके जी अल्लाह हाफिज़